টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালার এ পর্বে দেখো এর আগের পর্বে হচ্ছে আমরা এর গুণগত দুইটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপর বলছিলাম হচ্ছে আমরা এফএসবি কর্তৃক ব্যবহৃত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করব তো এই নীতিমালার প্রথম যে নীতিমালাটা আছে সেটা হচ্ছে আর্থিক মূল্যের একক ধারণা বা মনিটারি ইউনিট অ্যাজামশন এখন দেখো এ ধারণার যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি কি এ ধারণা অনুযায়ী হিসাব বিজ্ঞানে শুধুমাত্র ওই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হবে যেগুলো অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় অর্থাৎ আমরা জানি যে হিসাব বিজ্ঞানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে হচ্ছে লেনদেন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করি প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আছে আমাদের ওইখানে আমরা দেখি যে লেনদেনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সেটার মধ্যে আমরা এটা হচ্ছে পড়েছি যে হিসাব বিজ্ঞানে শুধুমাত্র ওই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হবে যেগুলো অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় তো এই আর্থিক মূল্যের একক ধারণা এবং মনিটারি ইউনিট অ্যাজামশন অনুযায়ী হিসাব বিজ্ঞানে শুধুমাত্র ওই ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে যেগুলো অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যাবে তাছাড়া অন্যগুলার কি বলা যাবে না লেনদেন বলা যাবে না তাহলে ওই ঘটনাগুলাই লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত হবে যেগুলো আমরা অর্থের মূল্যে পরিমাপ করতে পারবো তারপরে বলতেছে অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় না এমন কোনো ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হবে না যেমন অর্থ দিয়ে মেজারমেন্ট করতে পারতেছে না এমন কোনো ঘটনা কি হবে না হিসাব বিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না আর প্রথম যেটা ছিল সেটা অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় যেমন আমরা যদি হচ্ছে অর্থের মূল্যে পরিমাপ দ্বারা কি বুঝে যেমন দশ হাজার টাকা দিয়ে আসবাবপত্র ক্রয় করছি যে দশ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয় এটাকে আমরা মেজারমেন্ট করতে পারতেছি যে আমাদের আসবাবপত্রের মূল্য কত টাকা দশ হাজার টাকা কিন্তু বলতেছে যেটা অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় না এরকম লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যেমন হচ্ছে অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় না এমন একটা ঘটনা দেখো যেমন যদি হচ্ছে ব্যবসার ম্যানেজার মারা যায় একজন দক্ষ ম্যানেজার সে যদি কি হয় মারা যায় ম্যানেজারের মৃত্যু তাহলে তুমি এটাকে কি করতে পারো না অর্থ দিয়ে মেজারমেন্ট করতে পারবো না কারণ এটা অনেক বড় একটা ঘটনা তুমি যদি কিছু টাকা দিয়ে এটাকে মেজারমেন্ট করো তাহলে ভুল হবে হিসেবে বিজ্ঞান বলতে যে অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না এমন কোনো ঘটনা কি করা যাবে না ব্যবসার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না আবার এটার আরও উদাহরণ আছে যেমন যদি হয় হচ্ছে পণ্য ক্রয়ের ফরমাস প্রদান তুমি পণ্য ক্রয়ের জন্য অর্ডার করছো যে পণ্য ক্রয়ের ফরমাস প্রদান তাহলে এটাকে তুমি হচ্ছে কি করতে পারতেছো না অর্থ দিয়ে মেজারমেন্ট করতে পারতেছো না তাহলে এটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের ঘটনার মধ্যে লেনদেনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ এইসব ঘটনা হচ্ছে কি লেনদেন না তারপরে বলতেছে এটাকে হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এমসি কেউ ভালো করে মনে রাখবা হিসাব বিজ্ঞানের অনেকগুলো ধারণা আছে আমরা ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ধারণা আলোচনা করব তো এই ধারণাগুলোর মধ্যে এই যে আর্থিক মূল্যের একক ধারণা এটাকে বলা হয় হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা এই যে হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা তাহলে এখানে একটা এমসি কি হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা নিচের কোনটি অনেকগুলো অপশন দিবে তার মধ্যে তোমার অ্যান্সার করবা কে আর্থিক মূল্যের একক ধারণা বা মনিটারি ইউনিট অ্যাজামশন তাহলে দেখো এই ধারণার হচ্ছে দুইটা সীমাবদ্ধতা আছে তো আমাদের যতগুলো ধারণা বা নীতি আছে সবগুলোরই সীমাবদ্ধতা আছে তো দেখো এখানে যে দুইটা সীমাবদ্ধতা আছে সেটা হচ্ছে কি অর্থ হলো ঘটনা পরিমাপের অস্থিতিশীল মাপ কাটি কেননা অর্থের ক্রয় ক্ষমতা স্থিতিশীল নয় তার মানে অর্থ দিয়ে তুমি সব কিছুকে মেজারমেন্ট করতে পারবা না এটা হচ্ছে একটা অস্থিতিশীল মাপ কাটি যেমন এই যে বলছিলাম এখানে ব্যবসার ম্যানেজারের মৃত্যু এই যে ব্যবসায়ের ম্যানেজারের মৃত্যু এটা দেখো এটা হচ্ছে তুমি কি করতে পারবা না এটা তুমি হচ্ছে টাকা দিয়ে মেজারমেন্ট করতে পারো না এই জন্য বলা হচ্ছে কি যে অর্থের যে মাপ কাটি এটা হচ্ছে কি অস্থিতিশীল এটার দিয়ে সব কিছু মেজারমেন্ট করা যাবে না কারণ অর্থের হচ্ছে ক্রয় ক্ষমতার একটা কি আছে সীমাবদ্ধতা আছে তার মানে এটা স্থিতিশীল নয় তারপরে দেখো দুই নম্বর বলতেছে ব্যবসার এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে যা অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় না এটা হচ্ছে এটা তুমি এটাকে কখনো অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারবো না এটা ইম্পসিবল একজন দক্ষ ম্যানেজার যদি মারা যায় তাহলে তুমি ওরা হচ্ছে কি টাকা দিয়ে কখনো মেজারমেন্ট করতে পারবো না এটাই বলতেছে হচ্ছে কি যে অর্থ দিয়ে সব ঘটনাকে কি করা যাবে না পরিমাপ করা যাবে না তাইলে ফার্স্ট ওয়ান যে দুইটা সীমাবদ্ধতা তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে অর্থের হচ্ছে সব ঘটনাকে হচ্ছে অর্থ দিয়ে তুমি পরিমাপ করতে পারবো না আর অর্থের হচ্ছে কি ক্রয় ক্ষমতা অস্থিতিশীল এটা স্থিতিশীল নয় তারপর বলতেছে হচ্ছে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে যেটা অর্থ দিয়ে তুমি পরিমাপ করতে পারো না যেমন তোমার কোম্পানিতে যদি একজন দক্ষ ম্যানেজার থাকে আর ম্যানেজার যদি মারা যায় তো এরকম দক্ষ ম্যানেজার পাইতে তোমার অনেক কষ্ট হবে তো এটাতে
যে সমস্ত লেনদেন অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে কি লেনদেন না যে সমস্ত ঘটনা হচ্ছে অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না ওটা হচ্ছে লেনদেন না ওটাকে তুমি এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না আর এই আর্থিক মূল্যের একক ধারণা বা মনিটারি ইউনিট অ্যাজামশন এটাকে বলা হিসেবে কেন মৌলিক ধারণা ফান্ডামেন্টাল অ্যাজামশন আর এর দুইটা সীমাবদ্ধতা একটা হচ্ছে কি যে অর্থ হলো ঘটনা পরিমাপের অস্থিতিশীল মাপকাটি দুই নম্বর হচ্ছে এমন অনেক ঘটনা ঘটবে যেটা হচ্ছে তুমি অর্থ দ্বারা পরিমাপ করতে পারবো না এই ছিল হচ্ছে আমাদের আর্থিক মূল্যের একক ধারণা যে নিয়মগুলো সেগুলো এরপরে আমরা হচ্ছে অন্য আরও নিয়ম নীতি আছে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত তোমার সবাই ভালো থেকো এবং আমার সাথে থেকো আল্লাহ হাফেজ